ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ ഹോൾസ് ഈസ് ടൈറ്റ് ടു എ പെഗറ്റ് വൺ കോർണർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഗ്രാസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോൾസ് ക്യാൻ ഗ്രേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ഗ്രാസ് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ഹോൾസിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിന് ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ റോപ്പിന് ലെങ്ത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ അതിന് ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ് ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാഡ്രൻ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആങ്കിൾ എ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എ ബി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേസ്ഡ് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഈ ഹോൾസിന് ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ അതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്കലാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രൻറ്റിന് ഈക്കലാണ് അപ്പോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താലും മതി പോയിൻറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ആ അതാ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഇനി ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡ് ട്വൻറ്റി എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണ് സോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫൈവിന് പകരം എന്തായി ടെൻ മീറ്ററായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എത്ര ആയി ഫൈവ് കൂടെ കൂടി ടെൻ മീറ്ററായി അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രീസ് ആയ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇൻക്രീസ് ആയത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ബിഗ് ക്വാഡ്രൻറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബിഗ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത റേഡിയോസ് എത്രയായി ഫൈവിന് പകരം എത്രയായി ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ആറ് വണ്ണം എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ബിഗ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബിഗ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബിഗ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെതും ഇക്വേഷൻ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് പൈ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 മൈനസ് സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ത്രീ വൺ ഫോർ എന്നാവും അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ത്രീ വൺ ഫോർ എന്നാവും അപ്പോൾ ത്രീ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ടു ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഫോർ ആവും ഇത് നയൻ ആകും ഇവിടെ ടെൻ ആവും ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് ടു ഈസ് സെവൻ ഇവിടെ സെവൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ആവും ഫൈവ് എയ്റ്റ് പിന്നെ എത്രയാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ആവും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ആവും ഇപ്പം വീണ്ടും എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ ചെറിയ ക്വാഡ്രൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസ് ഇവിടെ ടെൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് ബിഗ് ക്വാഡ്രൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ക്വാഡ്രൻ്റെ ഏരിയ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് നെ